这颜色也太漂亮了，哇！哈喽哈喽，大家好，今天终于换了个发型，一个全新的发型能带给你美好的心情。前两天在超市花了一百二十四买了一个肘子，带着带猪蹄的这个，给大家看看啊，这上边全是细毛啊。在给它解冻之前啊，咱们先给它剃下毛。咱们先拿这个，先拿这个喷火枪啊，把这猪毛给它扭一下。这样既可以去除杂毛啊，也可以去除一部分的这个皮上的这个鱼腥味。烧的差不多啊，咱们把这个肘子给它洗一下，先拿温水给它泡一下，先把这个烤黑的部分给它擦洗干净。洗干净以后啊，咱们给这个大肘子做一个分割啊，因为以咱们家的条件，锅肯定够呛能放上去。古有庖丁解牛啊！说实话，我天天吃这个肘子，对肘子不是特别了解，竟然不知道哪根筋可以把它分开。经过艰苦卓绝的斗争啊，猪蹄依然保持了自我，让我精湛的刀工没有得到充分的发挥啊！先先给它放到这里边解冻。接下来咱们准备一根葱啊，给它切成长长的小段。这个锅刚刚好啊，给里边来点二一年的自来水，葱姜给它放里边，然后来点料酒，水焯差不多，咱们撇一下浮沫、啊。哎呀，我操！哇，这是很脏。咱们把猪蹄给它冷水洗净啊，接下来咱们把这个肘子给它放里边儿，给里边来点八十年自来水。我接下来咱们准备点葱，然后把葱给它切成长长的小段接下来咱们把姜给它切成薄薄的厚片然后咱们把葱姜给它下里边好，来把橄榄椒，然后来点生抽，然后来点老抽，然后来一点点香醋、桂皮、八角、香叶、白芷，给它下里边，来上两个拍碎的黄栀子，给它下里边，然后搁点盐调味咱们再把这个，咱们再把这个腐乳给它放里边点然后来一勺黄豆酱。来两勺黄豆酱，接下来咱们再炒糖色。经常看我视频的人，对于我炒糖色的技法还是比较熟悉的。炒至枣红色冒泡，然后几乎就差不多了。呃，不停的让它们搅动。OK， 好吧，好像不是特别科学啊。最后咱们给里边再来点这个，啊、呃，这是什么来着？蚝油，对，给里边再加点蚝油，盖盖炖上四十五分钟。哎，不是。再给炖上四个半小时。哇，哇，哦，这颜色太漂亮了，这颜色太漂亮了。哇，咱们再给里边浇点汁儿，然后就是这大猪蹄儿，咱们也给它浇点汁儿。哈喽哈喽，大家好，今天不容易啊，终于搞定了
，哇，嗯。这是那天的蜜汁蘸料，这是那天蘸饺子的蜜汁蘸料，还剩一些。咱们这大肘子真的太诱人了，咱们先来给它来上温柔的一刀。我看，从它的侧切面来说啊，瘦肉还是蛮多的，整个整个肘子非常弹。咱们先来一块儿。哇，真的是，哇，此刻真的是满满的幸福啊！今天的肘子炖的不是特别辣乎啊，但是依然掩盖不了满满的幸福。有时候吃到自己钟爱味道的那一刻啊，整个世界都是充满气泡小粉嫩的颜色啊！<笑>哇天啊！你别说我这个秘制蘸料啊，放上一天，经过这个大自然的发酵啊，简直味道更加浓烈了。哇，幸福。嗯，这块瘦肉的质感出来了。我的魔爪终于伸向了猪蹄，我跟你说这块猪蹄正经不小，干脆能即将遮盖我的脸。咱们这块猪蹄啊，嗯，就直接把它啃了。
。这回咱们得占点占六，这样既拥有了他的灵魂，也获得了他的肉体。